hay sẽ là về các dụng cụ cọ hay là chỗ make up và đặc biệt là các cái dụng cụ này thuộc dòng drugstore với giá cả cực kỳ bình dân và phù hợp với túi tiền của tất cả mọi người trong video này thì mình sẽ show cho mọi người các cái dụng cụ cọ chỗ make up bình dân mà mình có đồng thời mình sẽ demo hay còn gọi là showcase cho mọi người cách mà mình dùng các cái dụng cụ cọ này để trang điểm cho gương mặt của mình như thế nào Đầu tiên thì mình sẽ nói về phần nền Hôm nay cây cọ mà mình giới thiệu với mọi người sẽ là cọ dùng để đánh kem nền dưới dạng chất lỏng hay là cream dạng kem Đó là cọ của nhãn hiệu Elf Eye Lips Face thuộc dòng Blending Brush Mọi người có thể thấy ở đây đây là một em cọ rất là lùn mập mạp và trong rất là dễ thương Lông cọ rất là dày và rộng rạp Nếu như mọi người thấy theo chiều này thì cái đầu của lông cọ nó khá là giống với một số các loại cọ blending brush hay là buffing brush có nghĩa là cái đầu cọ rất là dày lông cọ rất là rộng rạp như vậy thì khi mà mọi người tán kem nền lên nó sẽ tạo một cái lớp nền mịn màng và hoàn hảo hơn so với các cái dạng lông cọ thưa hơn ở đây cây cọ này cái thân của nó khá là lạ tức là nó một mặt thì nó rất là rộng rạp như thế này Nhưng mà mặt khác thì mọi người nhìn ở bên này thì cũng có thể thấy là nó khá là dẹp á Ờ, chính vì vậy mà cọ này rất là đa năng một phần thì mọi người có thể dùng cái đầu rộng rạp này để tán kem nền lên và thứ hai là mọi người có thể dùng cái xếp dẹp của nó như thế này để mà mọi người contour nữa và mình rất là thích cây cọ elf này giá của em này về đến việt nam theo như mình quan sát thì các shop bán trong tầm khoảng từ 100 7 cho đến khoảng 200 nghìn và mình thấy với cái giá tiền đó thì rất là đáng em này cầm khá là chắc tay và lông cọ thì mềm mịn kinh khủng và bền nữa mình đã giặt em này không biết là bao nhiêu lần rồi nhưng mà lông cọ nó vẫn giữ nguyên bây giờ mình sẽ dùng em cọ này để đánh kem nền holy grail của mình đó là Revlon Color Stay dòng của mình là dòng dành cho normal to dry skin màu 150 buff Các bạn nhớ là khi mà mình tán kem nền thì mình đi theo cái chuyển động vòng tròn như thế này ha thấy là chính vì cái shape của nó dẹp như vậy cho nên là nó rất là dễ đi vào cái phần ở dưới mắt như thế này và cái phần ở khóe mũi nữa và bây giờ đã xong phần kem nền mình sẽ chuyển qua phần che khuyết điểm nha cái cọ che khuyết điểm hôm nay mà mình giới thiệu đến mọi người đây là một cái dạng cọ dẹt như thế này và nhãn hiệu là của Vacosi đây là một dòng Make up của Hàn Quốc theo như là mình biết Cái dạng cọ dẹp như thế này thì các bạn cũng có thể dùng để tán kem nền nữa Nhưng mà vì cái đầu cọ nó khá là nhỏ và nó cũng vát Cho nên là mình sử dụng để che khuyết điểm ở dưới mắt Kem che khuyết điểm hôm nay mình sử dụng là của NYX HD Concealer Cái dòng cọ của Vacosi này thì giá cũng rất là rẻ các bạn Mình mua trong nguyên một bộ cọ bao gồm hơn 10 cây Mà cũng chỉ với giá tầm khoảng 400 nghìn thôi Thì tính ra là mỗi cây còn chưa đến 40 nghìn cơ Mà mình thấy chất lượng khá là ổn Lông cọ rất là mềm và cán cọ cũng rất là chắc chắn qua phần đánh phấn má ha cái cọ mà mình sử dụng để đánh phấn má cũng là của Vacosi luôn và nằm trong cùng một cái set mà lúc nãy mình nói với mấy bạn Cái dạng cọ này thì bạn có thể dùng để đánh phấn má dạng kem hoặc là đánh phấn má dạng bột Nó đều lên rất là tự nhiên Và phấn má hôm nay mình sử dụng là của Elf Trong cái bộ Contouring Brush và Bronzing Cream Đây là dạng phấn má dạng kem
mình sẽ đến bronzer mình cũng sẽ dùng lại cái palette này của elf và cái bronzer này là dạng cream và đánh bronzer thì mình sẽ sử dụng cây cọ của Real Technique và hiệu này là Sporting Brush có nghĩa là dạng contour cây cọ này mình mua trong một cái set bao gồm có ba cây bao gồm có cọ đánh bronzer contour nè và hai cái cọ để đánh highlight một lát nữa thì mình sẽ show cho mấy bạn khi mà đến phần đánh highlight ha cái thân cọ thì nó rất là chắc chắn cọ Real Technique thì các bạn biết rồi còn cái đầu cọ thì nó rất là rộng và cái đầu của nó cũng hơi xéo xuống như thế này Mục đích là tại vì khi mà các bạn đưa vào cái hốc má của mấy bạn á Thì cái phần trên nó sẽ đi theo cái đường như thế này Nó sẽ vừa vặn với lại cái hốc má của mấy bạn luôn Và thường cái đầu cỏ nó rộng rạp như thế này Sẽ phù hợp hơn để đánh dạng bronzer, dạng cream Ngoài ra thì các bạn cũng có thể đánh dạng bột được Nhưng mà mình thấy là cái dạng cream thì Đối với cái cỏ này nó tán ra rất là dễ có nghĩa là tạo sáng cho phần dưới mắt của mình và hai bên má như thế này để highlight thì mấy bạn có hai lựa chọn một là cái dạng fan brush như thế này tức là đầu cọ nó giống như kiểu là cây quạt á và cái thứ hai là kiểu setting brush cái đầu cọ nó bé như thế này các bạn có thể thấy đó cái cây cọ này là một dạng mini của cây cọ đánh má dạng cream lúc nãy thì cái dạng cọ như thế này các bạn có thể dùng để đánh highlight hoặc là dùng để xếp cái powder ở dưới under eye nè Các bạn có thể thấy là ba cái cọ này là nằm chung một bộ của Real Technique Mình mua với giá về đến Việt Nam là tầm khoảng 200 mấy cho đến 300 Đối với cây cọ Fan Crush thì khi mà các bạn đánh highlight Mình chỉ dùng cái động tác phẩy phẩy như thế này thôi Thì highlight nó lên sẽ tự nhiên hơn Chứ nó không phải như là một cái vệt thẳng như thế này Hoặc là nếu mà cái dạng đầu cọ như thế này thì các bạn có phải đánh và phải tán khá là nhiều cho nên thường là mình prefer là sử dụng cái dạng cọ fan brush này để đánh highlight highlight mình sử dụng ngày hôm nay không ai khác đó là The Balm Mary Luminizer mình phải như thế này và sau đó phải rất là nhẹ trên gò má của mình đó các bạn thấy không phải một chút ở phần sóng mũi Để contour cho phần mũi thì mình sẽ sử dụng một cây cọ của PH Cosmetics Cọ này là nằm trong cái bộ cọ mắt mà mình có giới thiệu trong một video gần đây Nhưng mà mình sử dụng luôn cây cọ này để contour cho phần mũi Tại vì các bạn thấy là cái đầu cọ nó cũng vát như thế này Và nó khá là nhỏ cho nên là khi vào cái phần sống mũi của mình thì khá là vừa vặn tại vì sống mũi người châu Á của mình khá là bé mũi của mình cũng khá là bé cho nên là những cái cây cọ bé như thế này thì nó sẽ phù hợp hơn so với những cái cây cọ lớn mà các bạn phương Tây thường hay sử dụng và mình cũng sử dụng cái em Elf lúc nãy để mà contour cho mũi của mình powder có nghĩa là cọ để mà đánh phấn phủ tại vì da mình khá là khô cho nên là mình rất là ít khi hoặc là hầu như là mình không có đánh phấn phủ luôn nhưng mà mình muốn giới thiệu cho mấy bạn cái cây đánh phấn phủ cũng của Vacosi để mà đánh phấn phủ thì các bạn cần một cái đầu cọ rất là rộng rạp và to như thế này tại vì nó càng to thì khi mà phấn nó lên mặt của mấy bạn nó sẽ tự nhiên hơn và nó sẽ nhanh hơn nữa mình sẽ chỉ minh họa cho mấy bạn cách mà mình đánh phấn phủ như thế nào ha Tại vì ở đây thì mình không có sở hữu một cái hộp phấn phủ nào hết Đây, mình sẽ đánh như thế này Các bạn thấy không? Tại vì cái đầu cọ nó nhiều và nó to như thế này á Khi mà mình lên thì mỗi lần mình muốn đi hết cái gương mặt của mình luôn rồi Và nó rất là mềm mại nữa Đó, mình sẽ đánh phấn phủ như thế này Cuối cùng sẽ là đánh môi son và hôm nay thì mình cũng sẽ sử dụng một cái cây cọ đánh môi của Vacosi 
Hôm nay thì mình sẽ minh họa cho mấy bạn đánh một cái màu son đỏ của Colourpop Và màu này là màu Bossy Là một cái màu đỏ với blue undertone rất là đẹp Và giúp cho răng của bạn trắng hơn Tại vì màu đỏ này rất là nổi bật Cho nên là mấy bạn cần phải sử dụng một cây cọ chuyên biệt để đánh cho môi Như vậy thì cái viền của nó sẽ được hoàn hảo hơn Là cái đầu cọ nó rất là bé và dẹt như thế này Đồng thời nó nhọn lên phía trên là tại vì để mình có thể viền xung quanh môi Và nó lại có một cái nắp để mà mình đóng lại tại vì nó dính son môi thì nó sẽ quay ra khắp nơi và có cái nắp như thế này thì nó cũng sẽ vệ sinh hơn Rồi mình hy vọng là các bạn tìm thấy những thông tin hữu ích trong video này Nếu mà các bạn thấy thì đừng quên bấm nút like và subscribe cho kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo nhé Bye bye